നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഫിയർ എന്നതാണ് ഫിയർ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ബേസിക് ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻസ് വികാരങ്ങളിൽ വെച്ച് മനുഷ്യന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലട്ടുന്ന ഒരു വികാരമാണ് പേടി അഥവാ ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിയർ ഹെൽപ്സ് പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ലൈക്ക് എ വാർണിംഗ് എ സിഗ്നൽ ഫോർ ആസ് ടു ബി കെയർഫുൾ നമ്മൾ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും കെയർഫുൾ ആകുവാൻ ഉള്ള ഒരു വാർണിംഗ് ആയിട്ട് അതേസമയം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആകാനുള്ള ഒരു വാർണിംഗ് ആയിട്ടും ഫിയറിനെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തും കൂടെ ഒരു കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുവാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിനും കാറ് നന്നായി ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവരാണെന്നും സങ്കല്പിക്കുക ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ കാറ് ഡ്രൈവി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആകുന്നത് കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാറിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ആരുടെ കരങ്ങളിലാണോ ആ വ്യക്തിയായിരിക്കും കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഫിയർ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിയന്ത്രണം ആരുടെ കരങ്ങളിലാണോ ആ വ്യക്തിക്കാണ് ഫിയറിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിയർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന സുഹൃത്താണെങ്കിൽ സുഹൃത്തായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിച്ച് ഇരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൈഡിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കോ ഡ്രൈവർ സീറ്റിലിരിക്കുന്ന ആള് അറിയാതെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുന്നതായിട്ടും ശരീരം കൊണ്ട് തിരിയുന്നതായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പല സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഒരു റിഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഡ്രൈവിങ്ങിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിയന്ത്രണം ആരുടെ കരങ്ങളിലാണോ അവരായിരിക്കും കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അത് ജീവിതത്തിലായാലും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും അപ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം നമ്മുടെ കരങ്ങളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ നിയന്ത്രണം നമ്മുടെ കരങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അവിടെയും നമ്മൾ കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആകും അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആകുന്നത് അല്ലെ ഫിയർ ആയി ഫിയർഫുൾ ആകാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഫിയർ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് തോട്ട്സ് ആണ് തോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്തകൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ ഫിയറിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമോഷൻസ് ആണ് ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വികാരങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതിലൂടെയും നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ ഫിയറിനെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇമ്പൾസസ് ആണ് ഇമ്പൾസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വികാര വിചാരങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പൾസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാതെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രചോദനങ്ങൾ ഇത്തരം പ്രചോദനങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരെയും കൊലപാതകങ്ങളിലേക്കും ബലാത്സംഗങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ നയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഈ പ്രചോദനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതും ഫിയറിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിയർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് പെർഫോമൻസ് ആണ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകടനങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രകടനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പെർഫോമൻസിന് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടകം ഞാനാണ് എന്ന ഒരു നിയന്ത്രണം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസിൽ വരുന്ന ഫിയറുകളെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ആ നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഒന്ന് തോട്ട്സ് അഥവാ ചിന്തകൾ രണ്ട് ഇമോഷൻസ് അതായത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങളുടെ വ്യതിയാനങ്ങൾ മൂന്ന് ഇമ്പൾസസ് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രചോദനങ്ങൾ നാല് പെർഫോമൻസ് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനാണ് എന്റെ പെർഫോമൻസിന് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നുള്ള തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഘടകങ്ങൾ അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഫിയർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ
നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്നുകിൽ അതിനെ നേരിട്ട് തോൽപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മറികടന്നു പോകുക അല്ലെങ്കിലോ അതിൽ നിന്ന് ഓടി മാറുക കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ കാണ് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് ഓടി മാറുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു ഫിയർ ഉണ്ടായാൽ എല്ലാവരും അല്ലെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓടി മാറുക എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ എന്നാൽ മറ്റു ചിലരോ അതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഫിസിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഒന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ചുരുക്കി പറയാം ഫിയർ എന്നാൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രെസ് റെസ്പോൺസ് ഫ്രം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡേഞ്ചർ നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡേഞ്ചറിൽ നിന്ന് മാറുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് റെസ്പോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിയർ ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തേത് നെറ്റീവ് ഫിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്ട് പ്രസന്റ് ഇൻ എവരി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വികാരങ്ങൾ അതായത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞു കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നുണ്ട് പാമ്പിനെ പേടിക്കുന്നത് പട്ടിയെ പേടിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിയറുകൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ നെറ്റീവ് ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫിയർ ഇറ്റ് ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രം എ ഫ്രൈറ്റനിങ് ഓർ പെയിൻഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ എ പേഴ്സൺ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് മുന്നേ നടന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം അദ്ദേഹത്തെ പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായ ഒരു പെയിൻഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഫിയറിനെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് സബ്ജക്റ്റീവ് ഫിയർ ഈ സബ്ജക്റ്റീവ് ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് തന്റെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫീലിംഗ്സ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് സജസ്റ്റഡ് ബൈ അതേഴ്സ് അറൗണ്ട് എ പേഴ്സൺ വിതൗട്ട് ഹാവിംഗ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഹിംസെൽഫ് ദിസ് മേ ബി അക്വയർഡ് ബൈ ഇമിറ്റേഷൻ ആൻഡ് മേ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം പാരൻസ് ഓർ സൊസൈറ്റി ഈ സബ്ജക്റ്റീവ് ഫിയർ ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഉദാഹരണമായി പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പല്ല് എടുക്കുന്നതിനായി ഒരു ദന്തിസിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുന്നേലുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കാറുണ്ട് ആ നിന്നെ പല്ലെടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഡോക്ടർ നിന്റെ പല്ല് ഇങ്ങനെ എടുക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ ആ കുട്ടിയെ ഭയപ്പെടുത്താറുണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഇമാജിനേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു രൂപം അവിടെ രൂപപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇമിറ്റേഷൻ ആ കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫിയർ ആണ് സബ്ജക്റ്റീവ് ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കാണുന്നത് പാരൻസിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും ഇത്തരം സബ്ജക്റ്റീവ് ഫിയറുകൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിയർ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഒന്ന് നെറ്റീവ് ഫിയർ രണ്ടാമത്തത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫിയർ ആ മൂന്നാമത്തത് സബ്ജക്റ്റീവ് ഫിയർ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സൈക്കോളജി ഓഫ് ഫിയർ ആണ് ഫിയറിന്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ തലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫിയറിന് വരുന്ന റെസ്പോൺസിനെ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ പരമായിട്ട് ഒന്ന് ബയോകെമിക്കൽ എന്നും രണ്ട് ഇമോഷണൽ എന്നും ദ ബയോകെമിക്കൽ റെസ്പോൺസ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ബയോകെമിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് അത് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ദേശത്തുള്ളവരായാലും എവിടെ ഉള്ളവർക്കായാലും ഇത് സെയിം ആയിരിക്കും അതങ്ങനെയുള്ള റെസ്പോൺസുകളെയാണ് നമ്മൾ ബയോകെമിക്കൽ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്
പ്രവർത്തിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരീരം പല രീതിയിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഫിയറിൽ നിന്ന് ഉള്ള സർവൈവൽ മെക്കാനിസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് പല മെത്തേഡുകളിലുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് വരുന്നത് ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ചുവട് പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് സ്വെറ്റിംഗ് ഒരു വ്യക്തി ഭയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ വിയർക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് സ്വാഭാവികമായി ഹൃദയമെടുപ്പ് കൂടുക എന്നുള്ളതും ഒരു ഫിസിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ അഡ്രാൻ ലെവൽസ് ദാറ്റ് മേക്ക് എസ് എക്സ്ട്രീംലി അലേർട്ട് നമ്മളെ ഭയത്തിൽ പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഭയമായ ഭയപരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ അലേർട്ട് ആകും അപ്പൊ ഈ അലർട്ട് ആകാൻ സാഹചര്യിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മുടെ അഡ്രനാലിന്റെ ലെവൽ കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്നത് മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസ് പേടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി പേഴ്സണൽ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ചില കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയെ ഈ രീതിയിൽ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ചില പോസിറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഫിയർ ഫിയറിന്റെ ഇമോഷൻ എന്നും പറയുന്നത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പോസിറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ഒരു ഫിയർ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ചില സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിരിച്ചു പോകുന്നത് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യമാണ് അവിടെ കാണുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് വരുന്നത് ചിരിയായിരിക്കും കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും സെയിം ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഭയം ഉണ്ടാകാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് സം കോമൺ ഫിയേഴ്സ് ഫിയർ ട്രിഗേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് സെറ്റൻ സ്പെസിഫിക് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഓർ സിറ്റുവേഷൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്പൈഡേഴ്സ് സ്നേക്സ് ഹൈറ്റ്സ് ഫ്ലൈയിങ് എക്സെട്ര നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ഫ്യൂച്ചർ ഇവന്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ഇമാജിൻഡ് ഇവന്റ്സ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് റിയൽ എൻവയോൺമെന്റൽ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇസ് ദ അൺനോൺ ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് വരാം സെർട്ടൻ സ്പെസിഫിക് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഓർ സിറ്റുവേഷൻസ് അപ്പൊ ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പേടിക്കുന്ന ചിലന്തി പാമ്പ് അതിൽ ചിലർക്ക് ഉയരങ്ങളെ പേടിയായിരിക്കും ചിലർക്ക് പറക്കുന്ന അതായത് ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ പോകാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓബ്ജെക്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫിയർ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ ഇവന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്ന അവസ്ഥകൾ അടുത്തതാണ് ഇമാജിൻ ഇവന്റ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റീവ് ഫിയറിന്റെ കാര്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഫിയറുകൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയും ഗോസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് സോ അതുപോലുള്ള ഫിയറുകളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഇമാജിൻ ഇവന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് റിയൽ എൻവയോൺമെന്റൽ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡേഞ്ചറുകൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റ് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഭൂമി കുലുക്കം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന പല പല സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഡേഞ്ചർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫിയർ പിന്നെ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫിയർ ഉണ്ടാകാം അതിന് നമ്മൾ നോർമലി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അൺനോൺ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പെടുത്തുന്നത് ഇനി സിംറ്റംസ് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു ഫിയർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളിൽ വരുന്ന ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടും ഇമോഷണൽ ആയിട്ടും ഉള്ള സിംറ്റംസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഇത് ഒരുപോലെ ആകണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല ചില വ്യക്തികൾക്ക് വരുന്ന ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ വരാം അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ മൗത്ത് വരാം വായൊക്കെ വരണ്ട് വരുന്ന
ഡ്രൈ മൗത്ത് വരാം നോസിയ വരാം റാപ്പിഡ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാം ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രീത്ത് ഉണ്ടാവാം സ്വെറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവാം ട്രംബ്ലിംഗ് ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വയർ അപ്സെറ്റ് ആകുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവണതകൾ സൈക്കോളജിക്കൽ സിംറ്റംസിനകത്താണെങ്കിലോ ഫീലിംഗ് അപ്സെറ്റ് ആകാം അതുപോലെ തന്നെ ഫീലിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓർ ഹാവിംഗ് എ സെൻസ് ഓഫ് ഇംപെൻഡിംഗ് ഡെത്ത് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് ഫിയർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റുന്ന ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അയർ ഐ ബ്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അത് ഫുൾ ടുഗതർ ആയിരിക്കും മറ്റൊരു ഫാക്ടറാണ് റൈസ്ഡ് അപ്പർ ഐലൈറ്റ്സ് നമ്മുടെ കീഴേ ഉള്ള കണ്ണിന്റെ കീഴേ ഉള്ള ഐലൈറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക അത് റൈസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസം പിന്നെയോ ടെൻസ്ഡ് ലോവർ ഐലൈറ്റ്സ് നമ്മുടെ താഴെയുള്ള ലോവർ ഐലൈറ്റ്സ് ടെൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു രീതി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ വായ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ താഴേക്ക് വഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുക നമ്മുടെ പിക്ചർ കാണുന്ന പോലെ ഹൊറിസോണ്ടലി ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു രീതി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ വ്യക്തി ഫിയർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഫിയറിനെ ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിനകത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തെ ആണോ പേടിക്കുന്നത് ആ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പോഷർ ആണ് ശരിക്കും ഫിയറിൽ നിന്നും കയറി വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ കരകയറി വരുവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറയുവാനുള്ള ഒരു ഘടകമായി പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് എക്സ്പോഷർ ടു സിമിലർ സിറ്റുവേഷൻസ് ലീഡ്സ് ടു ഫെമിലിയാരിറ്റി വിച്ച് ക്യാൻ ഡ്രമാറ്റിക്കലി റെഡ്യൂസ് ബോത്ത് ദ ഫിയർ റെസ്പോൺസസ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈക്കോളജി പരമായിട്ട് ഫിയറിനെ കുറയ്ക്കുവാനായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സജസ്റ്റ് ഫോർ സൈക്കോളജി ഓഫ് ഫിയർ ടെൻ ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ടെക്നിക്സ് ലൈക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡീസെൻട്രൈസേഷൻ ആൻഡ് ഫ്ലഡിംഗ് അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റുകളാണ് സൈക്കോളജി പരമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിലൊന്നാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡീസെൻസിറ്റൈസേഷൻ മറ്റൊന്നാണ് ഫ്ലഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡുകളും നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതും സൈക്കോളജിക്കലുമായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസുകളെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഫിയർ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന ടെക്നിക്കാണ് ബോധ ടെക്നിക്സ് വർക്ക് വിത്ത് യുവർ ബോഡീസ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഫിയർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഫിയർ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫിയർ റേറ്റിംഗും അത് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറുമായിട്ടുള്ള ഒരു താരമ്പ്യ പഠനമാണ് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചിലന്തിയെ പേടിയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി ആ ചിലന്തിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഫിയർ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് അയാൾ ഒരു ഒറിജിനൽ സ്പൈഡറിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കാണുന്ന അവസരത്തിലാണെങ്കിൽ അയാൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഫിയർ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചായിരിക്കും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ബോക്സിനകത്ത് ആ ഒരു റിയൽ സ്പൈഡറിനെ കാണുന്നെങ്കിലോ അത് അൻപതായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇനി ആ ബോക്സ് കരങ്ങളിൽ പിടിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ അത് അറുപതായും ഒരു മേശയുടെ പുറത്തുകൂടെ അത് ഓടുന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നതെങ്കിൽ അത് എഴുപതായും അയാളുടെ ഷൂവിൽ ഇരിക്കുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ അത് എൺപതായും അയാളുടെ പാൻസിലും സ്ലീവ്സിലും ഒക്കെ ഉള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള രീതിയിലും ഇനി അതല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബേ റാമില്ല അയാളുടെ കരങ്ങളിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നൂറായിട്ടും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫിയർ റേറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫിയറിനെ അളക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അടുത്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ ഡി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡീസെൻസിറ്റൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അത് ഒരു ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പിയാണ് അതൊരു ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് കാണുന്നത് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഓൾപ്പാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിലാണ് ഓൾപ്പ് എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡീസെൻസിറ്റൈസേഷനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് സീരീസ് ഓഫ് എക്സ്പോഷർ കൊടുക്കുക സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് സീരീസ് എക്സ്പോഷർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് വിത്ത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡീസെൻസിറ്റൈസേഷൻ യു ആർ ഗ്രാജുവലി ലെഡ് ത്രൂ എ സീരീസ് ഓഫ് എക്സ്പോഷർ സിറ്റുവേഷൻസ് 
അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിനകത്താണെങ്കിലോ ഒരു റിയൽ സ്പൈഡറിനെ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് ഒരു ട്രാൻസ്പെറന്റ് ബോക്സിനകത്ത് ആക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ പാക പാകമാകുന്ന രീതിയിൽ അടുത്ത് തന്നെ വെച്ച് ആ രീതിയിലുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയ എക്സ്പോഷർ കൊടുക്കുന്നു അടുത്ത സെനാരിയോയിൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് റിയൽ സ്പൈഡറിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ വെച്ച് കാണിക്കുന്നു ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഇസ് ദാറ്റ് ഈ പറയുന്ന ക്ലയന്റിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ റിയൽ സ്പൈഡറെ കൊടുത്ത് ആ ഒരു എക്സ്പോഷർ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡീസെൻസിറ്റൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ ഭയത്തിൽ നിന്ന് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൂർണ്ണമായി മാറി വരുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന അവസ്ഥ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫ്ലഡിംഗ് വിത്ത് ഫ്ലഡിംഗ് യു ആർ എക്സ്പോസ് ടു എ വാസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദ ഫിയർ ഓബ്ജക്ട് ഓർ എക്സ്പോസ് ടു എ ഫിയർ സിറ്റുവേഷൻ ഫോർ എ പ്രോങ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം ഇൻ എ സേഫ് കൺട്രോൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് അണ്ടിൽ ദ ഫിയർ ഡിമിനിഷ്യസ് അപ്പൊ ഈ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫിയർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആ സെനാരിയോയിലേക്ക് പുള്ളിയെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ആ സെനാരിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ സേഫ് ഒരു ടൈം എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കും ഇറ്റ്സ് എ കൺട്രോൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് അപ്പൊ അവിടെ ആ വ്യക്തി ആക്കി വെക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഫിയർ കുറയുന്നത് അതുവരെ ആ വ്യക്തി അവിടെ തന്നെ ആക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫ്ലഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഹാംഫ്ലെസ് ഹാംലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാംലെസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിമുലസ് ആണ് ഈ വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഫിയർ റെസ്പോൺസ് കുറയുന്നത് വരെ ഇത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഈ കാര്യം നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിയർ ഓഫ് ഹൈറ്റ് ആണ് അക്രോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്ന ഫിയർ ഓഫ് ഹൈറ്റ് മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേക്ക് ദ പേഴ്സൺ ലുക്ക് ഔട്ട് സെവറൽ ടൈംസ് ഫ്രം എ മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് വിൻഡോ അണ്ടിൽ ദ ഫിയർ എൻസ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉയരങ്ങളെ പേടി ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അക്രോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിയർ ഓഫ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ആ വ്യക്തിയെ അതിനുവേണ്ടി ആ വ്യക്തിയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ആ ഫിയർ ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ അത് ആ വ്യക്തി അവിടെ ഇരുത്തിയും അതിനെ ജനലിലൂടെ പുറത്തോട്ട് നോക്കാൻ പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഫിയർ ഓഫ് ഹൈറ്റ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഫിയർ ഓഫ് സ്നേക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എടുക്കാം അവിടെയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ പോയ്സണസ് അൺപോയ്സണസ് ആയിട്ടുള്ള സ്നേക്സ് ഉള്ള റൂമിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ റൂമിൽ ആ വ്യക്തി ഇരുത്തുന്നു പേടി മാറുന്നത് വരെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെന്റിൽ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഫിയർ അതായത് ക്ലസ്ട്രോഫോബിയ എന്ന് പറയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ലിഫ്റ്റിൽ കയറുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചിലർക്ക് അടഞ്ഞ റൂമിൽ കയറുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റിൽ കടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫിയർ അതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്ലസ്ട്രോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞായിട്ടുള്ള ചെറിയ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് റൂമിനകത്ത് ആ റൂം സേഫ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ റൂമിനകത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഇരുത്തുകയും ആ റൂമുമായിട്ട് അദ്ദേഹം താതാമ്യപ്പെടുത്തി വരുന്നത് വരെ അവിടെ ഇരുത്തുകയും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു മെത്തോളജിയാണ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫ്ലഡിങ്ങിനകത്ത് മൂന്ന് രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഫിയർ ഓഫ് ഹൈറ്റ് ഫിയർ ഓഫ് സ്നേക്സ് ആൻഡ് ഫിയർ ഓഫ് നോ എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ഓർ എ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫിയർ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ ഒന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡീസെൻസിറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് അതർ വൺ ഈസ് ഫ്ലഡിങ് അപ്പൊ ഇത് മാറാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ടെക്നോളജികളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് ഒരാളുടെ ഫിയർ മാറ്റാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരുവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് പോയിന്റ് ടു റീകളക്ട് സാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുവാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫിയർ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നാല് പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് പ്രധാനമായും കണ്ടത് അത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ്
forget everything and run or face everything and rise so the choice is yours namakku venamengil nammada kaiyilana choice rendu reethiyilulla meaning ingal fear tharunu onnu endana forget everything and run nammal ella marannu odi olikkya adutho face everything and rise nammal sagalathile neriduga adine taranam cheyuga appo ee rendu karyangalde poornamaya choice nammada karyangalilana appo fear olvaakkanayitte mel parna karyangal cheyugeyum ഫിയറിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ക്രമങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലെ നിയന്ത്രണത്തെ നമ്മൾ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിംഗ് ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ താങ്ക് യു